ni sem sa nu nu
ராஜமலையில் அந்த வித்துக்கள் முழுமையாக அழியவில்லை அடக்கு முறைக்காக ஆயுதம் ஏந்தி உயிரை விட்ட லோயிக்கு அனுதாபிகள் இருந்தார்கள் தீராத கூக்குரல்களுக்கு காது கொடுத்து அவர்கள் இப்பொழுதும் எதற்காகவோ காத்திருக்கிறார்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினவர்னு சில பேர் கொலையும் பண்ணிருக்கீங்களாமே ஆமா அதனாலதான் பின்னாடி வராதுன்னு சொல்றேன் என்னோட கைகள்ல ரத்தக்கரா இருக்கு எப்ப வேணாலும் போலீஸ் பிடிப்பாங்க அப்படி பிடிச்சா தூக்கு தண்டனை உறுதி ஏன்னு நீங்க அவங்களெல்லாம் கொள்றீங்க அதெல்லாம் சொன்னா உனக்கு புரிய வாய்ப்பு இல்லை போ இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி மலை ஏறணும் திரும்பி வரும்போது பார்க்கலாம் அடிமைகளா இருந்த காலம் முடிஞ்சது வெள்ளக்காரங்க வரி வசூலிச்சு ஆண்ட காலம் இல்ல இப்ப நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற காலம் நமக்காக உருவானதுதான் ஜனநாயகம் இந்த ஜனநாயக நாட்டுல நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் சம உரிமை இருக்கு அதனால நம்ம வாழ்ற நம்ம சொந்த நிலத்துக்காக மரணம் வரைக்கும் போராடணும் அப்படி இல்லைன்னா வருங்காலத்துல நீங்க எல்லாரும் இடமில்லாத அடிமைகளா நீங்க இருப்பீங்க அந்த 
காலம் மாதிரி இல்லை லூயிப்பா நீ ரத்தத்தால் கணக்கு தீர்த்துக்கிட்டு இருந்தா உன் கூட இருக்கிற ஆதிவாசிங்களுக்கு அமைதி கிடைக்காது அங்க போலீஸும் பாரஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து இறங்கியிருக்காங்க சமாதானம் எனக்கு மலைக்கு அந்த பக்கம் அரை வயிறு கஞ்சி குடிக்கிற பொண்டாட்டி பிள்ளையாவது இருக்காங்க சரியா அப்புறம் கிருஷ்ணானா ஒன்றரை சென்ட்ல மழை தண்ணியை குடிச்சு வாழ்ற மனுஷங்களா இருந்தாலும் படுத்து தூங்குறதுக்கு ஒரு கூறையாவது இருக்குது என் குடும்பத்துக்கு ஆனா நீ சொன்ன அந்த ஆதிவாசிங்களுக்கு என்ன இருக்கு காட்டு யானைங்க புலிங்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு மழை வெள்ளத்துக்கு பயந்து பசங்களை கட்டி பிடிச்சி பாதுகாப்பா சுமக்கிற ஒரு கூட்டமே அங்க இருக்கு முதல்ல மூணு சென்ட்ல அவங்களுக்குன்னு ஒரு வீட்டை கட்டி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க காட்டு ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கான பீனல் கூட எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் நான் என்னதான் சொன்னாலும் நீ கேட்க போறது இல்லைன்னு தெரிஞ்சுதான் நான் மலையேறி வந்த மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு காட்டு மலையில சின்னாய் அடிச்சு செத்து போன ஒரு தாயோட மகன் தான் இந்த லூயி இந்த லூயிக்கு காட்டை தாண்டி ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்னா அது இவங்க எல்லாம் வாழ்றத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சரிதான் நீ திருந்த போறது இல்ல மேலதான் தப்பு சரி நீ இப்படியே இரு நான் கிளம்புற எங்க கட்சியோட அரசாங்கம் தீர்மானிச்சத எனக்கு என் நண்பன் கிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு அப்ப சரி கிளம்புற சம்பா சாரா வியாபாரத்தெல்லாம் லூயி வந்து நிறுத்திட்டான்னு கேள்விப்பட்ட பெரிய லூயிப்பா அவனோட காலம் எடுத்தாச்சு நீ வாய மூடு சம்பா லூயி கொஞ்ச நாளா ஊர்ல இல்ல அதனால ஆட்டம் போடுற நீ ஏன் வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்ட லூயி சொன்னதுல என்ன தப்பு இருக்கு நீ இந்த திருட்டு வியாபாரத்தெல்லாம் நிறுத்தலாம் இல்ல நீ என்ன தேரியத்தில் ஆடுறன்னு தெரியுது லூயி ஊர்ல இல்லாதனால உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் குளிர் விட்டு போச்சு நீங்க எல்லாம் தான் கூட்டாளிகளாச்ச மகதாண்டா யார் அவளா மே ஒரு நூறு அம்மா கூட இருடா தர்றேன் இங்க பாருக்கு ஏற்கனவே நாற்பத்தஞ்சு ரூபா கடன்ல போயிட்டு இருக்கு கொடுக்காம எங்க போக போற பெரிய மலை எஸ்டேட்ல முதலாளி கூப்பிட்டு இருக்காரு கூலி கிடைச்சோடனே கொடுத்தா ஆமா கிடைச்சோட கொடுத்துருவோம் டே ரகு நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இவரு தான் ராமண்ண விக்னேஸ்வரா மில்ஸோட முதலாளி உன் பொண்ணை பார்த்ததுல இருந்து ரொம்ப முறுக்கேறி போயிருக்காரு நீ மட்டும் கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போனீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு நீ குடிக்கிற செலவை முதலாளி ஏத்துக்குவாரு சரி ஆனா அழுக அஞ்சு ரூபாய் சேர்த்து கொடுக்க அவளுக்கு கவலைப்படாதீங்க முதலாளி மறந்துருக்க மாட்டீங்க 
மண்ணெண்ண விளக்கு வெளிச்சத்துல டாக்டர் ஆகணும்னு படிச்சுட்டு இருக்கா ஒரு நாள் ஒரு புயல் காத்து வந்து அந்த விளக்கு அணைச்சிருச்சு நெஞ்சில கொஞ்சம் கனல் இருந்ததுனால அது மறுபடியும் மறுபடியும் எரிய முயற்சி பண்ணுச்சு அந்த கனல்ல தான் முதலாளி நேத்து மூத்திர பேஞ்சிட்டீங்க இங்க பாருமா முதலாளிக்கு போகணுமா சொல்லி அனுப்பி வை எனக்கு இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் எதிரிங்க கிடையாது ஆனா இது உன்னுடைய உரிமமா பெரியவளாகும் போது அறுத்து பார்த்து படிக்க வேண்டியவதான நல்லதுதான் வரலாறு என்பது ரத்தத்தால் எழுதப்பட்ட உண்மையின் நம்பிக்கையில் தான் பல சமயங்களில் வீரர்கள் பிறவி எடுக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது அது பொய்களால் புனையப்பட்ட கட்டுக்கதையானாலோ கூலி தொழிலாளிகள் தலைமுறைகளை தாண்டி படிப்பறிவில்லாமல் இருந்திருந்தால் தப்பில்லையா நாம் படித்தது நாம் அறிந்தது அப்படித்தான் என்றால் கொண்டாடப்படாத வெற்றி போராட்டங்களில் இறுதி வரை முழக்கமிட்டவர்கள் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்திருப்பார்கள் இது அறியப்படாதவர்களின் எழுதப்படாத கதை இல்லை அது நம்முடைய வாழ்க்கை
ஒரே வாரிசு வீட்டுக்கு வெளியில என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு வந்தது அவனுடைய கருணை நீ சும்மா குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காத ஒன்ன மாதிரி இல்லைன்னாலும் எம்பிய முடிச்சுட்டு அவன் அவனுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஆமா பெருசா பிடிச்ச விஷயம் நீ ஓன் பையனா டாக்டராக ஆசைப்பட்டியா இல்ல அவன் இஷ்டத்துக்கு விட்டுட்டியா இப்படி இப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்க 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 வாழ்க்கை தானே சார் வாழ்றாங்க வக்கீல் சார் டா ஊத்து ஓம் பொலம்பல் மட்டும்தான்டா இன்னும் கேட்கலங்க என்ன இருந்தாலும் இந்த சம்பத்து உயிரை விடுறது எனக்காக தானே இதே இருக்காடா உனக்கு ஓ எவ்வளவு நாள் ஆச்சுடா இந்த மாதிரி ஒண்ணு சேர்ந்து வீடு குடும்பம் கமிட்மெண்ட் வந்ததுனால நமக்கு வயசானது நல்லா தெரியுது வயசுல நல்லா கூத்தடிச்சு சரக்கு பொண்ணு அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தாதரா வக்கீல் கட்டி கொடுக்க வேண்டிய வயசுல குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்காங்க அண்ணா அயோக்கியத்தனத்தை எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஆமாமா என்ன புது எஸ்ஐ சுரேஷ் இவருக்கு ஏதோ டவுட் இருக்கா சார் கொஞ்ச நாளா லூயி குடும்பத்துக்காரங்க வசிக்கிற இடத்துல வெளியூர்காரங்க வந்து போயிட்டு இருக்காங்க யாருன்னு தெரியல சந்தேகப்பட்டு அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க தான் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க இமிடியா நம்ம ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும் சார் எது எப்படியோ சுரேஷ் நீங்க ரெண்டு பிசி ஸ்டேஷன்ல போடுங்க ஓகே சார் அப்புறம் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதுன்னா சொல்ல மறந்துடாதீங்க ஓகே ஷியோர் சார்
போராடி சுதந்திரம் வாங்க வந்திருக்க பெரிய புரட்சியாளருங்க ஒரு ராஜமலை லூயி அவனோட கூட்டம் எத்தனை பேரை கொண்டாலும் திருந்த மாட்டீங்களா அது சரி உங்களுக்கு என்னடா வயசு இன்னும் யாரெல்லாம் இருக்காங்க சாகிறதுக்கும் சாகடிக்கிறதுக்கும் Tell me, what's your next? இந்த பூ வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு வாழறதா இருந்தாக்கா அது ஏன் வீட்டில் நடக்காது ஆ இல்லைன்னா அம்மா வீட்டில் தான் நிறைய பூ இருக்க போய் பிடுங்க அட நிறுத்துங்கப்பா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் என்னால் இதெல்லாம் விட்டுட்டு வாழ முடியாது என்னை என் போக்கில் விட்டுருங்களேன் விடுற சில நாயங்க என்ன தான் தொடக்கரையை வெட்டி போட்டாலும் தின்னு துளையாது அதுங்களுக்கு எலும்பு தான் தேவை வண்டியாடுறா போயிட்டு <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு கதை யார் வேணாலும் சொல்லலாம் என்ன சாட்சி இருக்கு நான் ஒரு பாதிரியார் பாவப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பரிசுத்த ஆத்மாக்கள் இறைவன் நடுவில் சுயமரியாதை இழக்கும் பொழுது கெட்டவைகளை எதிர்க்கும் பொழுது கோபம் கொள்ளும் இல்லையா ஃபாதர் தெய்வத்துக்கு மேலையும் சில விதிகள் இருக்கு நல்ல இடையன் தன்னோட ஆடுகளுக்காக தான் உயிரை பலி கொடுக்குறான் கூட்டத்தில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கலங்கப்படுத்திய பெருங்குற்றத்தை தானே பாவ மன்னிப்பு செய்து கொண்டீர்கள் இனி எந்த தேவாலயத்திலும் நீங்கள் பலி கொடுக்க முடியாது கர்ம வினை ஃபாதர் அனுபவிச்சே தீரணும் பாவ மன்னிப்பு கொடுக்க வேண்டிய உன்னுடைய கைகளால் நீ செய்த பாவம் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நடக்கிற ஒரு பழி வாங்குற கதை எனக்கு என்னவோ இதுல இப்ப ஒரு மேடம் இது ஒரு மோஸ்ட் சதியோ இல்ல பிளான் பண்ண ஒரு சதியோ இல்ல திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பர்சனல் ரிவன்ஸ் பிளான் பண்ணி பழி வாங்க வந்திருக்கிற நக்சல் பேக்ரவுண்ட் உள்ள ரெண்டு பேர் 
இந்த லூயை கொன்னதுக்கு அப்புறமும் கூட இந்த ரிவென்ஸ் தொடர்றதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் பயம் பிடிபட்டுருவோன்னு உறுதியான பிறகு தொடர்ச்சியா கிரைம்களால ஒரு கன்க்ளூஷன் என்ன இருந்தாலும் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல சிமிலாரிட்டி ஒரு வேல்யூபிள் லிங்க் அந்த வழியில இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணா பலன் இருக்கும் எஸ் மேடம் ஷூர் ஓகே பாய் பாய் தேங்க் யூ அப்படினா இந்த டாக்டர் ரவியோட அரவணப்புல வந்தது எப்போல இருந்து தெரியுமா ஐயோ அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை எல்லாம் நம்மளால சொல்ல முடியாது இது ஒரு ஆதரவற்றோர் இல்லை வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கிற நன்கொடைகளையும் டாக்டர் ரவி மாதிரி இருக்கிறவங்க உதவி செய்யறதுலையும் தான் நாங்கள் இதை நடத்திட்டு வரோம் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் அவர் இங்கே வருவார் அவளை பார்ப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவயானி தங்குற செலவையும் அவளோட படிப்பு செலவையும் அவர் ஏற்றுக்கிட்டார் இல்லை ஃபாதர் இதுக்கிடையில் எப்பயாவது தேவயானி திருவஸ்திரம் அணிஞ்சதாக ஒரு சம்பவம் கேள்விப்பட்டோம் நீங்க கேள்விப்பட்டதெல்லாம் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த மாதிரி ஆசை இருக்குன்னு எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது என்கிட்டிங் <laughs> ராஜமலை லூயியின் வாழ்க்கை வரலாறு நாமக்கல் உதயபானு தான் அதோட பதிப்பாளர் ஏழைகளின் தலைவன் என்று தன்னைத்தானே சொல்லிக்கொண்டு தெரிந்த நிறைய நிறவெறியாளர்களுக்கு குடைபிடித்த நக்சல் லூயி தமிழ்நாட்டில் ஆதிவாசி ஊர்களில் போராட்டம் என்னும் பெயரில் நடத்திய அக்கிரமங்களின் தொகுப்பை தான் இந்த புத்தகம் பேசப்போகிறது லூயியோட பேட்டி கண்டு நேரில் அறிந்த விபரங்களின் தொகுப்பு இது நிறுத்து அவன் விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் அவனோட பேட்டியும் ஒரு புத்தகமும் நீ கிளம்பு எனக்கு எதுவும் கெட்டது நடக்க போற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது அது என்னோட பிரம்மையா கூட இருக்கலாம் இது வச்சுக்கோ ஒரு தைரியத்துக்கு கிளம்பு ம் சரி
தொடர் மரணங்கள் இந்து இப்ப நான் இருக்கிற இடம் வந்து நேத்து ஏரிக்கரை ஓரமா இறந்து போன விவசாயி பாபு வசுந்தராவோட வீட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம நிக்கிறோம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க முக்கியமான போலீஸ் அதிகாரிகள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கு எனக்கு விசாரணை முடியல முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன நடக்குது நமக்கு தெரிய வரும் இப்ப நம்ம கேட்போம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் உங்க எல்லா கேள்விக்கும் இப்ப பதில் இல்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்க மேடம் இது போலீஸும் ஆளுங்கட்சியும் சேர்ந்து கூட்டம் நடத்துற விளையாட்டுன்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா மேடம் அது அப்படி பண்றவங்க கிட்ட கேளுங்க நாங்க போலீஸ் சரிங்க மேடம் நீங்க கிளம்புங்க சார் தேங்க்யூ ஜேம்ஸ் பிளே தி கிரவுண்ட் கொஞ்சம் ஒளி விட்டு போங்க சார் அமைதியா சார் சொல்லுங்க சார் அன்னைக்கு ஒரு தகவல் கொடுக்கும்போதே நான் நோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அதனால தான் இரண்டாவதா இந்த ரிப்போர்ட்ட ஒரு சீனியர் டாக்டர் கிட்ட கொடுத்து कंफर्म பண்ணிக்கிட்டேன் ஆ டாக்டர் நீங்க இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க இந்த ரெண்டு கேसेसமே டிஃபரன்ட் சார் இந்த மரணத்துக்கு காரணம் கழுத்துக்கு கீழே பதினோரு சென்டிமீட்டர் நீளத்துல ஒரு காயம் அதுவும் ஒரு ஹெவி ஷார்ப் நைஃப் வச்சு பண்ணிருக்காங்க அதுவும் மறுபடியும் ஆராய்ச்சி பார்த்த சம்பாவோட மரணத்துல இந்த அளவுக்கு சிமிலாரிட்டிஸ் நான் பாக்கல ஒண்ணு ஒரே குரூப்ப சேர்ந்த பல வகையான தாக்குதல்கள் இல்லைன்னா அவங்க வேணும்னே ஏற்படுத்தின மாறுதல்கள் நீங்க சொன்ன ரெண்டாவது தான் சாத்தியம் சார் ஆமா சார் முதல்ல செத்து போன புரோகிதரும் ரெண்டாவதா செத்து போன விவசாய கழுத்துல இருந்த அந்த வெட்டுக்காயம் மோசேம் அதை தவிர இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற வேற எதையும் நான் பார்க்கல என்ன இருந்தாலும் ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர் ஓகே ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா இதே மாதிரி அன்அபிஷியல் மீட்டிங்காக இருக்கும் நமக்கு ஓகே இங்கே தானே எங்கேயே வச்சேன் மீடியா <laughs> 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 அப்போ அவங்க பணம் கொடுத்து இந்த கேஸ மூடிட்டாங்க என்னாச்சு இது இப்போதைக்கு ஆகிற மாதிரி தெரியல சார் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கொடுக்குற வண்டிகள் எல்லாமே இப்படி தான் சார் இருக்குது நம்ம தொடுறதெல்லாம் நம்ம கையை சுடுதே சுரேந்திரா ஆனால் சார் நமக்கு இந்த கேஸில் கடைசியாக ஒருத்தனையும் மரணத்துக்கு விட்டு கொடுக்குறதுன்றது அதை விட பெட்டர் நாம் இந்த சிஸ்டத்தை விட்டுட்டு லூயோட சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் அப்படி முடிவெடுக்கிற நேரம் வரணும் சார் ஒரு குரில் அட்டாக்கை தாண்டி ஃபாரஸ்ட்காரங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் ஒன்றும் நடக்காது சார் அது சரி மாவோயிஸ்ட் சுபாவம் உள்ள ஒரு கூட்டம் ஊருக்குள்ளேயும் இருக்கு மகேஷ் ஜெயராம் போல உள்ள ஆளுங்க கிட்ட நம்மளோட இந்த மினிஸ்ட்ரியோட போர்ஸை வச்சுக்கிட்டு காட்டை சுற்றி வளைச்சி சுற்றலாம்னு காட்டுக்குள்ள போனால் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கும்போதே நம்ம சமாதி ஆக வேண்டியது தான் எதுக்கு தேவையில்லாமல் பொண்டாட்டிகளுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் நீங்கள் முதல்ல வண்டி எடுங்க சரி அப்ப நான் கிளம்புறேன் சரி கிருஷ்ணன் என்னதான் நம்ம வேற வேற கட்சியை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் இந்த விஷயத்துல நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கேன் இடையில நம்ம பசங்க கொஞ்சம் உண்மைகளையும் படிக்கட்டுமே உங்களோட கட்சிக்கு எதிரான யுத்தம் தான் இது அதை மறந்துடாதீங்க அதெல்லாம் சரிதான் நடந்து முடிஞ்ச எலெக்ஷன்ல நான் ஜெயிச்சதே கூட்டணியோட பலத்தை வச்சுதான் அரசியல்வாதினாலே அப்படி இப்படி இருந்துதான் ஆகணும் சரி பாப்போம் எங்க போனாங்க உங்க கமிஷனர் மேடம் லீவ் முடிஞ்சு இன்னும் வரல சார் தமிழ்நாட்டோட சட்டம் ஒழுங்க நிலைநிறுத்துறதுக்காக போலீஸ்காரங்க தியானம் பண்ண போறதா எதிர்கட்சிக்காரங்க கிழிக்கிறாங்க என்ன புரியுதா புரிஞ்சுது என்ன புரிஞ்சுது புரிஞ்சிருந்துமா அந்த நக்சலைட் தாக்குதல சாக்கா வச்சுக்கிட்டு தோட்ட தொழிலாளிகளை போய் விசாரிச்சிருக்கீங்க அது சார் விசாரணையோட ஒரு பகுதி அது என்ன விசாரணை அப்புறம் நான் உங்களை கூட்டதே இதெல்லாம் சொல்றதுக்காகத்தான் தெளிவான சாட்சிகள் இல்லாம உங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இப்படி பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை அப்புறம் அந்த எழுத்தாளரோட கையை உடைச்ச சம்பவம் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கும் அந்த மனுஷனுக்கும் ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்கா அப்படி சொல்றது தான் சரியின்படுது 
அந்தாலும் ஒரு ஃபுல் டைம் ஆல்கோஹாலிக் சார் அப்புறம் இந்த எஸ்பி லைவ்ல அபாசமா பேசுறத ஒரு வழக்கமாக்கிட்டாரு அதை மட்டுமே வச்சு சந்தேகப்படுறதுல ஒரு அர்த்தம் இல்ல டாக்டர் அருந்ததியோட ஜூனியரா இருந்த விமல் சாந்தாரா சாதாரணமா பேசின ஒரு வார்த்தையோட வாழை பிடிச்சுக்கிட்டு நாம இது வரைக்கும் வந்துட்டோம்ல யாருக்கும் புரியாது இந்த டிராமாட்டிக் ஸ்டோரியில ஏசிபிக்கும் பங்கு இருக்குன்றத மறந்துருந்தாங்கன்னா அட எப்படி சார் அது எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட்டும் இல்லாத ஒரு ஃபேமிலி எஸ் தேட் இஸ் த ரியல் ஃபேக்ட் இன் திஸ் கேஸ் ஹியூமனிட்டி ஆதரவு யாரும் இல்லாதவங்க சோகமான நிலையை பார்த்து ஸ்ரீ கைமல் ஐபிஎஸ் கருணை காட்டியிருக்காரு நக்சல் பாடிக்கு ஸ்ட்ராங் பிரிட்ஜை உருவாக்கி யூபிக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர் என்ன அப்படி நடந்திருக்கலாம் இல்லை சுரேந்திரா தெரியல சார் ஹலோ 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 நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது சுரேந்திரா இந்த தொண்ணூத்தொம்போதுல நக்சல் கேஸ் க்ளோஸ் பண்ண நிலைமையில இனி நாம எப்படி தொடங்குறது அது இப்போ இல்ல வேண்டாம் ஏன்னா அது தவறா கூட இருக்கலாம் சொல்லு சுரேந்திரா நம்மளுடைய அந்த மரியம்மா போலீஸ் இருக்காங்களே அவங்க கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது அவங்க இப்ப நாமக்கல் கிட்ட இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு தடவை லூயி தான் அணுக்கி முக்கியமானவனா இருந்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல அவனுக்கு கேஸ்ல தண்டனை கிடைச்சது ஒரு எட்டு ஒன்பது வருஷம் அவன் அப்படியே இருந்தான் முன்னாடி வீரப்பன் இருந்த காட்டில் ராஜமலை லூயின்னு சொன்னான் காடும் ஊரும் அன்னைக்கு இருந்த அதிகாரிகளும் நடுங்குவாங்க நிறைய போராட்டங்கள் பண்ணியும் கொன்னும் கடைசியில் போலீஸ்காரன் துப்பாக்கியால் செத்து போனான் ஆ அன்னைக்கு தொண்ணூத்தொம்போது கேஸ் வேலை பார்க்கும்போது ஒரு ஆள் மட்டும் மிஸ் ஆயிட்டாங்க வெட்டுப்பட்டு செத்த அதே ஊர் சேர்ந்த ரகு தற்கொலை பண்ணி செத்து போன மனைவியும் இல்லாமல் இன்னொரு ஆள் அது யார் சார் கேஸை விசாரிச்சது கைமல் சார் தான் அவருக்கே தெரியாத புது ஆள் யாரது இந்த கைமல் சாருக்கு தெரியாத ஒரு கதை மேடம்க்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே புரியல சார் இந்த கல்யாணி ரகுவோட பொண்ணு தேவயானி இன்னும் புரியுற மாதிரி போலீஸ் பாசையில சொல்லணும்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ஒரு சாயங்கால நேரம் அங்க இருக்கிற இஞ்சி காட்டு பக்கத்துல எங்கேயோ வச்சு ரெண்டு மூணு தலைவர்களால ரொம்ப கொடூரமா ரேப் செய்யப்பட்ட தேவயானிங்கிற ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணு இப்ப எப்படி ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு அதெல்லாம் அன்னைக்கே முடிஞ்சு போன கேஸ் ஆச்சே சார் அதான் நிரபராதிகளான அந்த மூணு பேரையும் கோர்ட் அன்னைக்கு சும்மா விட்டுருச்சு தடையங்களும் இல்ல சாட்சிகளும் இல்ல ரெண்டாவது அப்போ ரகுவும் கல்யாணியும் சாட்சியும் கொடுக்கல இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே இதுல நான் என்ன சொல்ல வேண்டியது ஆனா பதில் இன்னும் கிடைக்கல மேடம் தேவயானி இப்பவும் யாருக்கும் தெரியாத தொண்ணூத்தொம்போதுல வேனிஷ் ஆன தேவயானி சாரி சார் இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கேஸ் ஆச்சு எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இல்லை சார் வயசாச்சு இல்லை சார் அப்படின்னா மேடத்துக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது ம் ஓகே எது எப்படியோ அறிமுகமானதுல சந்தோஷம் நம்ம மறுபடியும் சந்திப்போம் தேவயானிய கண்டுபிடிச்சு மேடம்க்கு ஞாபகப்படுத்துற அந்த நாள்ல பார்ப்போம் போயிட்டு இனிமே ஒரு மிராக்கல் நடக்காது சுரேந்திரா இந்த மரியமா போலீஸ் ஒரு நல்ல லிங்க் மட்டும் கிடையாது அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல மனசும் இருக்கு சரிதான் சார் அதனாலதான் சார் நினைக்கிறேன் அவங்க எதுவும் சொல்லலன்னு ம் அப்புறம் இந்த நைன்டி நைன் கேஸ் ரீஓபன் பண்ண வேணான்னு அவங்க ஆசைப்படுறத நம்ம குத்தம் சொல்லவும் முடியாது என்ன முன்னாடி சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த மரியம்மா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்தப்போ ரொம்ப மரியாதையா தான் எல்லாருக்கிட்டையும் நடந்துக்குவாங்களாம் போலாமா சரி வண்டி தேவியாணி திருவேங்கிய விட்டதுக்கான காரணம் ஃபாதர் நீங்க சொல்லலையே சிலுவைக்கு அடியில கைவிடப்பட்ட நிலையில தான் நாங்க அதை கண்டெடுத்தோம் அதை தவிர எனக்கு வேற எந்த விவரமும் தெரியாது ஆனா அடிக்கடி இங்க வருவா அப்படி வந்தாலும் முகம் கொடுத்து பேச மாட்டா 
என் வாசப்படிக்கு வந்து மருந்துங்க அப்புறம் சில பலகாரங்களை வச்சுட்டு அவ போயிடுவா எங்களுக்கு தேவியானி இங்க இருந்தப்போ எடுக்கப்பட்ட போட்டோஸ் எதுவும் கிடைக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஜான்சன் கிட்ட கேட்டா ஒருவேளை உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஸ்பான்சர்ஸ் ஃபைல்ல இருந்து டேட்டாவே எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல ஏத்துற வேலைய ஜான்சன் தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் இப்பதான் விதிமுறைகள் எல்லாம் மாறி இருக்க அவங்க வாயில இருந்து வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல மேடம் ஒரு வளர்ப்பு தாயோட அன்பும் அக்குறியும் அவங்க பேச்சுல இருந்தது இந்த காலாவதியா போன கேஸ்ல எதுவும் தடையும் கிடைக்கணும்னு நாம இறங்கணும்னா நம்ம கதி அவ்வளவுதான் யாரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ண இல்லாதவங்களுக்கு தெய்வத்தினுடைய கண்களுக்கு புலப்படாத கைகள்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி அதனால மரியம்மா போலீஸ மறக்கிறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு காலத்துல போலீஸ் க்ளோஸ் பண்ண கேஸ் வேற யாராவது கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துட கூடாது அந்த மரியம்மா அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபாலோ பண்றது நல்லது அபிந்து தற்போது கிடைத்த செய்தி நாட்டையே உலுக்கிய நைன்டி நைன் கிரைம் தொடரின் குற்றவாளி என்று சந்தேகிக்கப்படும் பெண்ணின் சிசிடிவி காட்சிகளை போலீஸ் வெளியிட்டுள்ளது Police got the CCTV footage of a lady who is a suspect of Treasurer's 99 crime series. தற்பொழுது கிடைத்த செய்தி நக்சலேட் ராஜமலை லூயின் மனைவி ஈரோடில் மரணம் அடைந்தார் அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ஆறு சார் இந்த பேங்க்ல பார்த்த செக்யூரிட்டி சிசிடிவில பார்த்த சந்தேகம்லாம் சின்ன விஷயம் இல்லை சார் அப்புறம் மேடம் சொன்ன மாதிரி கில்லர்ஸுடைய நோக்கம் அவ்வளவு உறுதியா இல்லாத நிலையில அவ்வளவு உறுதியா இருக்கிறப்போ யூகத்துக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கும் நோ டவுட் அவங்க டாக்டர் ரவிக்கிட்டே மறுபடியும் வரத நினைச்சு நீங்க மண்டே உடைச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் தேடி கண்டுபிடிக்காதபடி ஒரு சேஃப் லொக்கேஷன் இன்னும் எத்தனை பேர் சார் ரெண்டாவது அப்பனை போட்டு தாக்காம பொண்ணு மற்றவங்களெல்லாம் போட்டு தாக்கிட்டே வர்றது நல்லது இல்லையா சார் எது எப்படியோ அவங்க போட்டோகிராஃப்ஸை பப்ளிஷ் செய்யணும் இந்த விஷயத்தை தெளிவாக எஸ்பி கிட்ட பேசி ஹை ரேஞ்ச் ஏரியா எல்லா செக் போஸ்ட்லேயும் போலீஸை கண்காணிக்க சொல்லணும் ஓகே சார் ஆ புரியுது சொல் நாங்கள் இப்போ தான் கோர்ட்லேருந்து கிளம்ப போகிறோம் ம் இடம் எங்கேன்னு சொல் என்னாச்சு சார் ஒரு டெத் நடந்திருக்கு சார் எனக்கு <laughs> வாழ்க்கை முடிஞ்சு போனது எப்போன்னு எனக்கு இன்னும் இல்ல கிடைக்காம போகலாம் தயவு செஞ்சு என்ன தேவியானி அக்காக்கு எங்களை தவிர வேற யாரும் இல்லைன்னு நல்லா தெரியும் ஆனா இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கவே ரொம்ப பயமா இருக்கு அவங்க மனசு அந்த அளவுக்கு வேதனைப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் உங்க அக்கா அவங்களை கொண்டிருக்காங்க என்னோட டென்ஷன் அது இல்ல சுயநினைவு இழந்த இந்த நேரத்துல நீ யாருன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளவு நாள் நீ ஹாஸ்டல்ல இருப்ப நீ அதை நினைச்சு கவலைப்படாத அக்காக்கு நான் பொண்ணு மாதிரி தேவயாணி அக்காவோட விஷயத்துல எனக்கு வருத்தம் தான் படிப்புக்காக வந்து மூணு நாலு வருஷம் தான் பழக்கம் இருந்தாலும் அக்கா மேல நான் ரொம்ப பாசம்
Stop, stop, stop. Okay, thank you, thank you. Couldn't be back at Hey, I'm out back. I'm going to work on your car.
புரதேசி நாய தமிழ்நாட்டுல நக்சல்ஸ் வளப்பையாடா சொல்றா இப்ப யார கொல்றதுக்காகடா நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கீங்க தமிழ்நாட்டு போலீஸ் என்ன புண்ணாக்குங்க நினைச்சீங்களா இப்ப பாரு மகேஷ் ஜெயராமன் பகுத்தறிவுவாதி ஆனா வட இந்தியாவில் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் அதிகம் அதுதான் இந்நாள் வரைக்கும் உங்க மேல இருக்க போலீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் கருத்துக்கள்ல நல்லா இருக்கு கொல்றதுக்கு ஆயுதங்களை கையில் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வர லிட்ரல் சப்போர்ட் தீப்பட்டி மருந்துல இருந்து அணுகுண்டு தயாரிக்கிற அளவுக்கு மூள வேலை செய்யுது எதுக்கும் தயாரா இருக்க ஒரு இளைஞர் கூட்டம் குற்றம் செய்கிறவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குற அழிவின் கூட்டம் ஆனால் நீங்கள் அதை விட விசித்திரமானவர் சுரேஷ் என்ன இருந்தாலும் ராஜமலை லூயியோட அன்பு சிசியர்கள் ஒரு சுயசரிதை எழுதுறதுக்கான ஏற்பாட்டை பண்ணிக்கோங்க வலுவான ஆதாரங்களும் தெளிவான சாட்சிகளும் பிரதிவாதிகளோட வாக்கு மூலமாக போலீஸ் இந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ண போகுது அப்புறம் ஒரு மகேஷும் தேவியாணியும் மட்டும் ஒன்றா நின்னா பத்தாது இந்த குற்றவாளிகளுடைய உலகம் நான் ஃபாதர் கிராபிரியல் நான் ஒரு அனாத ஆசிரமத்தை நடத்திட்டு இருக்கேன் அன்னைக்கு கேச விசாரிக்க வந்த அதிகாரிங்க கிட்ட நான் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் போலீஸ் அதிகாரிங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல எங்க ஆசிரமத்துக்கு வந்த எங்களோட தேவையாணி இவ கிடையாது ஆமா மேடம் இப்ப போலீஸ் கையில சிக்கி இருக்கிற அந்த பொண்ணு டாக்டர் ரவியோட ஆதரவுல இருந்த அந்த பொண்ணு கிடையாது தங்குற செலவையும் அவளோட படிப்பு செலவையும் அவர் ஏத்துக்கிட்டாரு முன்னாடி வீரப்பன் இருந்த காட்டுல ராஜமலை லூயின்னு சொன்னா காடும் ஊரும் அன்னைக்கு இருந்த அதிகாரிகளும் நடுங்குவாங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்கல்ல என்ன மேடம் சொல்லுங்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண மாட்டீங்களா என்ன சேனல் காரங்களுக்கும் பத்திரிகை காரங்களுக்கும் கொண்டாடுறதுக்கு நம்மளே எடுத்து கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இதனால மந்திரி சபையே கவுர் அளவுக்கு ஆகி போச்சு என்ன வெறும் பெட்டி கேசா போலீஸால பார்க்க முடியாது பாருங்க முடிவு <laughs> ஒன்னு எல்லா பிரச்சனையும் முடிவு கோரணும் அப்படி இல்லைன்னா வேட்டைக்காரன் அடங்கி போகணும் ஆனால் இந்த வேட்டைக்காரனை நம்ம நெருங்க கூட முடியலையே சுரேந்திரா சார் இன்னொரு தடவை அந்த பழைய வழியில் போய் பார்த்தா என்ன என்ன வழி அந்த நக்சல் லூயியோட குடும்பம் கேள்விக்குறியா நின்றுதில்ல அங்கேருந்து பார்த்தா என்ன ம் அப்படி பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் குற்றப்பத்திரிகைக்காக காத்திருக்கிறது வாதியும் பிரதியும் இல்லை எதிர்கட்சிகளும் நியூஸ் சேனலும் தான் அதை மறந்துடாத இல்லை சார் இன்னும் ஒரே ஒரு முயற்சி நம்மளால முடியும் ஓகே ஐம் ரெடி இதுதான நம்ம டியூட்டியே ஓகே சார் இந்த நக்சல்னு சொல்லப்படுறவங்க நேற்று பேஞ்ச மலையில் இன்னைக்கு முளைச்ச காலான் மாதிரி கிடையாது சார் சிவில் சர்வீஸில் நீங்கள் படித்ததுலாம் இந்த வரலாறு இருக்காது சார் 
இருந்தாலும் இந்த நக்சல் லூயிக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்த விஷயம் ராஜமலை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கூட தெளிவா இல்ல அதுதான் பெரிய ஆச்சரியமே போலீஸோட பதிவேட்டுல வேணா அது இல்லாம இருக்கலாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச லூயியோட பொண்ணு இந்த அடிவாரத்துல தான் இருந்தா அவ காட்டுக்கு போன விஷயம் எனக்கு தெரியாது இந்த நக்சல் லூயி கொல்லப்பட்டப்பா அவருடைய பொண்டாட்டி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதுல இருந்த மர்மம் இன்னும் புதுராவே தான் இருக்கு ஆமா மர்மம் காரணமே தெரியாத மரணத்துக்கெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிற பேர் நமக்கு தெரியாத எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு சார் நம்மளை சுத்தி மர்மம்னு போலீஸும் பத்திரிகைக்காரங்களும் சொல்லுவாங்க இழந்தவங்களுக்கு பேர் வைக்கவே முடியாத ஏதோ ஒண்ணு இல்லையா தேவையான <laughs> 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 நீங்க முளிக்கிற முளியே சரியில்லையே சார் அது சார் अंकल தான் फ्लैटோட செக்ரட்டரி என்ன உங்கட்டயா கேட்ட நீயும் இவரும் சேர்ந்து நாளைக்கு காலையில 10 மணிக்கு கமிஷனர் ஆபீஸ்க்கு வரணும் மற்ற விஷயங்கள்ல அங்க வந்து பேசிக்கலாம் ஓகே ஓகே சார் புரிஞ்சதாக <laughs> 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 நீ எனக்கு சொல்லி கொடுக்காத என்ன புரிஞ்சுதா செக்யூரிட்டி தனபாலா ஹலோ ஆ சொல்றா இங்க பாருமா நீ அதை நினைச்சல டென்ஷன் ஆகாத போலீஸ்காரங்க அப்படிதான் பேசுவாங்க அவங்க இயல்பா அப்படிதான் அவங்க கேஸ் போடுறதுக்காக ஏதாவது சொல்லி பயன்படுத்துவாங்க நீ நான் சொல்றதை கேளு நாளைக்கு நம்ம போலாம் நானும் உன் கூட வரேன் அக்கா பண்ண தப்புக்கு தங்கச்சி தண்டனை அனுபவிக்குன்னு எந்த சட்டமும் இல்லையே மா பிளீஸ் டென்ஷன் ஆகாத நான் சொல்றதை கேளு ஓகே ஆ அதான் லவ் யூ மா புதுமண தம்பதிகளை எதுக்காக கூப்பிட்டோம் இப்ப புரியுதா போலீஸ் நேருக்கு நேர பேசுறதுக்கு உள்ள இருக்க குற்ற உணர்ச்சி தானே காரணம் குற்ற உணர்ச்சியா எங்களுக்கு குற்ற உணர்ச்சி நாங்க என்ன சார் தப்பு பண்ணோம் பொண்டாட்டி மேல உள்ள அதிக அன்புல பேசுறது எனக்கு தெரியுது ஆனா ஒரு வருஷத்துக்கும் மேல ஒரே அறையில தங்கியிருந்த ரெண்டு பெண்கள்ல ஒருத்தர் ஆளுங்களை கொடூரமா கொள்ற ஒருத்தரா இருந்தா அதனாலதான் அவங்க கூட மூணு வருஷமா தங்கிக்கிட்டு இருந்த ரேவதியையும் போலீஸ் சந்தேகப்பட வேண்டியது இருக்கு சார் பிளீஸ் இது மோசம் சார் ரொம்பவே மோசம் இங்க சற்ற நீதிலாம் இருக்கு ஓ ஒன்னும் தெரியாதுங்கிற ரேவதியோட கன்ஃபெஷனை வேணா போலீஸ் ஏத்துக்கும் இல்ல இணை குற்றவாளிங்கிற பேர்ல கோர்ட்ல ஆஜர்படுத்தலாம் அப்படியும் இல்லனா மேல் விசாரணைக்காக ரிமாண்ட்லயும் வைக்கலாம் தேச துரோக குற்றம்ங்கிறதுனால ஜாமீன் கூட கிடைக்காது அப்புறம் இது ஒன்னும் வானத்துல இருந்து கீழே விழுந்து கிடைச்ச ஒரு சிங்கிள் சார்ஜ் கேஸ் இல்லையா அலெக்ஸ் வருட கணக்கா போலீஸ் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு சென்சேஷனல் கேஸ் இது அப்புறம் போலீஸ்க்கும் இது நல்லாவே தெரியும் இந்த கேஸ்ல ரேவதிக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு அப்ப என்ன சார் இவ்வளவு நேரம் பேசினதுக்கு அர்த்தம் அர்த்தம் இருக்கு எப்பவுமே போலீஸுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இருக்கு மேபி இதுன்னு நீங்க கூட சேர்ந்து இன்வால்வ் ஆகாத கேஸா கூட இருக்கலாம் யார் அந்த தேவியாணி முதல்ல ராஜமலையில இருந்து வயநாட்டுக்கு ஆதிவாசிங்க கூட போராட்டத்துல இறங்குறாங்க இடையில கன்னியாஸ்திரி வேஷம் அப்புறம் வளர்ப்பாப்போட மரணத்துக்கு அப்புறம் ரவி டாக்டர் வீட்டுக்கு திரும்ப வராங்க படிப்புல புத்திசாலியா இருந்த தேவியாணி 
எப்பல இருந்து கையில ஆயுதத்தை எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதெல்லாம் போலீஸ்காரங்க நீங்க தான் விசாரிக்கணும் அதை விட்டுட்டு எங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ரத்தத்தால செவத்துல படம் வரைய ஆரம்பிச்ச குழந்தை பருவம் பெண் குழந்தைங்க அனுபவிக்க கூடாத துயரத்தை அனுபவிச்சிருக்கா தேவியாணி ஆனா இது ஒண்ணு முடியல மேடம் தேவியாணிய கொடூரமா மாத்தினவங்கல்ல ஒரு ஆள் இன்னும் வெளியில தான் இருக்கான் அட்வொகேட் ஜான்சன் இனி யாரு எப்படி எங்க வச்ச இனிமே இதுதான் நம்மளோட டாஸ்க் ராஜமல லூயி செத்து மண்ணில் புதஞ்சிருக்கானே அவனா யாரா வேணாலும் இருக்கலாம் இன்னும் நாலு பேர் இருக்காங்கல்ல லட்சியத்தை அடையாம தோத்து போற ஜாதி இல்லை மேடம் எக்ஸாக்ட்லி எஸ் குற்றவாளிகளுடைய குற்றங்களுக்கு சிக்கன் பரிமாறுறவர் அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் குற்றவாளிகளுக்கு நல் நடத்த சர்டிபிகேட் கொடுக்கறதுக்கு நான் சட்டம் படிக்கல தெரியும் சார் அது தேவைப்படுறவங்களுக்கு உண்மையும் பொய்யும் கலந்து கட்டி அவங்களை காப்பாத்தி அவங்களுக்கு ஊத்தி கொடுத்து தானே நீ பெரிய புடிங்கி வைக்கலான்னு சுரேந்தர் உன் கும்பல்ல இருந்தவங்க பரலோகத்துக்கு போயும் தப்பு பண்ண உணர்ச்சி இல்லாம தன்னம்பிக்கையோட இருக்கு பாரு ப்ரொடெக்ஷன் தரதுக்காக ஒண்ணு வரல ஜான்சன் வக்கீல் ஒன்றரை இன்ச்சு பிளேட வச்சு கொள்ற லோக்கல் ரவுடியும் கிடையாது ஜான்சன் வக்கீல் உள்ள இருக்கிறவங்க ரத்தத்துக்கு ரத்தம்ன்ற கணக்கு பார்த்தவங்க லக்ஸ லூயோட ஒரு கை அதை மறந்துடாதீங்க அப்புறம் கூட இருந்த பொம்பளை புள்ளைய மறக்கிற அளவுக்கு வாய்ப்பு இல்லையே அப்படி தானே ஒன்னு ரெண்டு பிரதிகள் அரஸ்ட் ஆனதை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காதீங்க தெரியாது அந்த கிளப்புக்கு ஐ பி எஸ் தலைவர் வேற இதுக்கு தமிழ்நாட்டு போலீஸ தான் பாராட்டணும் சட்டம் என் உள்ளங்கையிலங்கிற இந்த ஆணவ சிரிப்பு இருக்கே ஆல் தி பெஸ்ட் வக்கீல் பாக்கலாம் பாக்கலாம் நீ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறவன் நான் இல்ல உட்காரு நான் அட்வொகேட் ஜான்சன் அலெக்ஸுடைய அப்பா நான் சொல்ல போகிற விஷயம் என்னன்னு தெரியாமல் குழம்பிட்டுருக்க அந்த குழப்பத்தை விட்டுரு நல்ல குடும்பத்தில் தான் மகனுக்கு சம்மந்தம் பண்ணுற மிடில் கிளாஸ் ஆளுங்க மாதிரி என்னையும் நினச்சிடாத இது நடக்காத காரியம் தெரியலன்னா நான் சொல்கிறேன் கேளு ரத்தம் சூடாக இருந்த காலத்தில் அன்னைக்கு நடந்த ஒரு சின்ன தவறுக்காக கூடவே இருந்த ரெண்டு பேரை கொண்டுட்டு உங்க அக்கா தேவையானி உள்ள போயிட்டான் உனக்கு ஒத்து வர சம்பந்தமா இது சொல்லுமா உன் வெள்ள தோளுக்கு மயங்கி கிடக்கிற என் பையன் கூட சேர்ந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசைப்பட்டாலோ இல்ல இதுக்கு மேல அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தாலோ உள்ள இருக்கிற உங்க அக்காவுடைய பொணத்தை தான் நீ பார்ப்ப அதனால இந்த காலத்து பொண்ணுங்க பசங்களை கழட்டி விடுற மாதிரி நீ ஏ கழட்டி விட்டுட்டு போயிடு என்ன சொல்றது சரிதானே நீ விட்டுருவ எனக்கு தெரியும் உனக்கு உங்க அக்கா மேல பாசம் இருக்குமே யோசி அப்ப நான் வரட்ட யோசிச்சு முடிவடு அலெக்ஸ் நான் தான் அன்னைக்கே சொன்னேனே இனிமேல் யாருக்கும் பாரமாக இருக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு தனியாக இருக்கிறேன்னா ஓகே ஆனால் அதோட அர்த்தம் நான் ஒன்றும் கேவலமான வேலை இங்கே பாரு எங்கள் அப்பா அப்படி தான் பேசுவார் இதை மனசில் போட்டு குழப்பிக்காத வேண்டாம் அலெக்ஸ் நான் அங்கே வாழ வேண்டியவர் கிடையாது இனி வேறு யாருக்கும் என்ன ஒரு ரவி டாக்டரோட மகளாக மட்டும் கண்டிப்பாக என்ன பார்க்க முடியாது அது அவங்க தப்பு கிடையாது திஸ் இஸ் மை ஃபேட் ஸோ நான் நான் ஒதுங்கிக்கிறேன் உனக்கு என்னை விட ஒரு நல்ல பொண்ணு கிடைப்பா பிரச்சனை பண்றதுக்கும் நியாயம் கேட்டும் நான் இனிமே வரமாட்டேன் நீ அப்சட் ஆகி என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்க 
இதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பா இருக்குடி ஹலோ ஹலோ எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும்பா அவ என்ன தப்பு பண்ணனும் இந்த அளவுக்கு அசிங்கப்படுத்திருக்கீங்க ஓ அப்படினா கிரைமினலுடைய தங்கச்சி லவ் பண்ணதுக்காக நீ கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படவே இல்ல ஒரு அப்பாவா நானும் அத பத்தி எதுவும் கேட்க கூடாது நீங்க சொல்ற கிரைமினலுக்கு உங்களுக்கு என்னதா சம்பந்தம் சொல்லணுமா சொல்லணுமா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக பெரிய மனுஷங்களுக்கு எதிரா கட்டு கதைகளை கட்டி விடுற கப்ப என்ன அதிகமா பேச வைக்காதரா நீங்க சொல்லி தான் ஆகணும் இப்போ நீங்க சொல்றீங்க கிரைமினல் கொலை பண்றவங்க இந்த மாதிரி வார்த்தையை நான் கேட்டிட்டே இருக்கேன் இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் ஏ உங்க கிட்ட பதில் இல்லையா என்னது என்ன பதில்ரா இனி நீ என்ன சொன்னாலும் அவளை கட்டிட்டு தான் நீ குடும்பம் நடத்த போறனா இல்லப்பா நான் இந்த விஷயத்துல ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் இனி இந்த வீட்ல அட்வொகேட் ஜான்சனோட பையனா மட்டும் என்னால வாழ முடியாது ஆனா இப்ப கூட நீங்க ஏதோ ஒண்ணு என்கிட்ட மறைக்கிறீங்க அப்புறம் நீங்க சொல்றீங்களே கிரிமினலோட தங்கச்சின்னு அவளை கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிப்ப இத யாராலையும் தடுக்க முடியாது போலீஸ் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டாங்க ஒரு சாதாரண மர்டர் கேஸ் மாதிரி இந்த கேஸ் இல்லைங்கிறத அட்வொகேட் ஜான்சன் அலெக்ஸோட ஃபாதர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் தேவயானி ரேவதியை வச்சு இப்படி ஒரு காதல் நாடகம் நடத்திருக்கான்னா சொந்த அப்பாவோட வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சூழ்ச்சி கதையும் இருக்கும் சார் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஸ்டாப் இட் சார் அப்படி கிடையாதுன்னு நம்புறது தான் அலெக்ஸோட எண்ணமும் விருப்பமும் பட் போலீஸ் லவ்வர்ஸோட பக்கமா பிரதியோட மோட்டிவ்ல மனசை புரிஞ்சுக்க முடியாதே அப்படிலாம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை சார் எனக்கு தெரியும் என் ரேவதியை பத்தி பாவம் அவளுக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் அவளுக்கு என்னை விட்ட வேற யார் சார் இருக்காங்க பிளீஸ் சார் கூல் அலக்ஸ் உங்க அர்ஜென்ட் எனக்கு புரியுது ஒரு விஷயத்த சொல்றது எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா சொல்லிதான் ஆகணும் அட்வொகேட் ஜான்சன் இன்வால்வ் ஆன அந்த கூட்டத்தோட பெருங்குற்றத்தினால வாழ்க்கை இழந்தவளுடைய பவர்ஃபுல் ரியாக்ஷன் தான் இது இன்னும் கன்க்ளூட் பண்ணி சொல்லணும்னா பி கேர்ஃபுல் முக்கியமா அலெக்ஸோட ஃபாதர் டேக் கேர் அலெக்ஸ்
சிசிடிவியில் முகம் தெரிஞ்சிடுச்சு போலீஸ் பின் தொடர்றாங்க எந்த நிமிஷமும் பிடிச்சிடலாம் கடைசியாக ரேவதியை ஒரு தடவை பார்க்கணும் அக்கா நீங்கள் டென்ஷன் ஆகாதீங்க நம்ம ரேவதி குட்டியோட அலெக்ஸ் அது அட்வொகேட் ஜான்சனோட மகான சரிதான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் உன்னை யாரும் அங்க காட்டி கொடுக்கல ரேவதி பிறந்தப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது என்னை யாரும் கவனிக்கிறது இல்ல என்கிட்ட யாரும் பேசுறது இல்லன்னு பாரு இவ எவ்வளவு அழகா இருக்கான்னு அந்த ஆளோட லைவ நான் பாத்திருக்கேன் அவ மனநோயாளின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லாம யாரும் இப்படி பேச மாட்டேன் நார்மல் இல்லங்கிறது டேம் ஷோர் பட் மனநல பாதிக்கப்பட்டதுனால மட்டும் இல்ல அந்த ஆள் ஒரு குடிகார இந்த போஸ்ட்னால எந்த ஹிஸ்டரியும் மாற போறது இல்ல ஆனா அது சோசியல் மீடியால வைரல் ஆகுதே அததான் இப்ப ட்ரெண்ட் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி நாமக்கல் செக்ரட்டரி கிருஷ்ணன் என்ன அவரை போய் பார்த்தா என்ன ஆ அவரை போய் பார்த்தா பலன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு சரிதான் அது அவரோட பழைய ஃப்ரெண்ட் வேற அதான் சொல்ற நான் போய் பாக்குறேன் ஏய் தனியா போகாத அதெல்லாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல என்னன்னு தெரியல இந்த விஷயத்துல எனக்கு நிறைய தைரியம் வந்திருக்கு
ரிமாண்டில் இருக்கிற தேவையானியும் மகேஷும் இன்னும் வாய திறக்கலை இனிமே அவங்கள கொலை பண்ணா கூட அவங்க கூட்டாளிகளை காட்டி கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணல கதை இங்க ஒன்னும் முடிய போறது இல்ல சுரேந்திரா தேவையானி ஒரு விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்கா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சாப்டர் இப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டா என்ன வரலாறு சில நேரங்கள்ல போய் சொல்லும் சில நேரங்கள் உண்மையும் சொல்லும் அந்த கூட்டத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட உண்மைக்கு அப்பாற்பட்டு தேவையானி வாழ்ந்துருக்கட்டும் 